നമസ്കാരം വാർത്തകൾ വേഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മാഹിയിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ചാലക്കര സ്വദേശിയായ അറുപത്തെട്ടുകാരിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഉമ്രയ്ക്ക് ശേഷം ഇവർ നാട്ടിലെത്തിയത് പതിമൂന്നാം തീയതി നാട്ടിലെത്തിയത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി വിമാനമിറങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യ മാഹി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടി നിലവിൽ മാഹി ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ മാഹി സ്വദേശി ഉമ്രയ്ക്ക് പോയത് സ്വകാര്യ ട്രാവൽ ഏജൻസി മുഖാന്തരം ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നു നിലവിൽ മാഹിയിൽ ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് എഴുപത്തിയൊൻപത് പേർ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ മാഹിയിലെ ബാറുകൾ ഇന്നലെ മുതൽ അടച്ചിരുന്നു ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ മരുന്ന് നൽകിയാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യരംഗത്ത് സംജാതമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ചില മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകൾ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ പനി ചുമ ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന എന്നീ രോഗാവസ്ഥകൾക്ക് മരുന്നുകൾ നൽകി വരുന്നതായി വ്യാപകമായി പരാതിയുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ സംശയിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിയാറ് പേർ ആറ് പേർ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും പതിനേഴ് പേർ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മൂന്ന് പേർ തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സയിലാണ് കണ്ണൂരിൽ വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പേർ ഇതുവരെയായി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച നൂറ്റിയെട്ട് സാമ്പിളുകളിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചെണ്ണം നെഗറ്റീവും പന്ത്രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനും ഉമ്ര തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാർച്ച് ഒന്നിനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തിയവർ ജില്ലാതല കൺട്രോൾ സെല്ലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് കളക്ടർ കോവിഡ് ട്രാവൽ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന ഇമെയിലിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകണം പേര് തദ്ദേശ സ്ഥാപനം വാർഡ് പൂർണമായ മേൽവിലാസം ഫോൺ നമ്പർ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ ദിവസം എന്നിവ നൽകണം മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധിതർ ഇരുപത്തിനാല് നിരീക്ഷണത്തിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേർ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസ വാർത്ത ഇന്ന് ലഭിച്ച എട്ട് ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ് മതപരമായ ചടങ്ങുകളിൽ പത്ത് പേരിൽ കൂടുതൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം എല്ലാ മത നേതാക്കളെയും അറിയിച്ചു സഹകരിക്കുമെന്ന് മത നേതാക്കൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഡോക്ടർ കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയ ആളല്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബിനു കൽബുർഗിയിൽ നിന്ന് ഇന്നെത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും ആശങ്ക ഒഴിവായെന്ന് പറയാറായിട്ടില്ലെന്ന് കളക്ടർ ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കരുതൽ തുടരണമെന്നും പത്തനംതിട്ട ഡി എം ഒ ഇനിയുള്ള രണ്ടാഴ്ച നിർണായകം വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരുടെ വരവ് തുടരുന്നു നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ചിലരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെന്നും ഡി എം ഒ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഐസൊലേഷനുള്ളത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർ ഇതിൽ ഒരാൾ ഡോക്ടർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ആയിരത്തി പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള എഴുന്നൂറ്റി പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും എത്തിയവരാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മാസ്കുകളുടെയും സാനിറ്റൈസറുകളുടെയും ലഭ്യത സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഇവയ്ക്ക് അമിത വില ഈടാക്കുന്നത് തടയാൻ നടപടികളെടുക്കണം മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസറുകളും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്നും ഹൈക്കോടതി തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്ക് സാധ്യത ആദ്യ പരിശോധനയിൽ ഡോക്ടർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മറച്ചുവെച്ചതിനാണ് നടപടി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഈ പരിശോധനാ ഫലത്തിന് ശേഷമാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിയത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മറച്ചുവെച്ചാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിക്ക് ആശുപത്രി സ്വീകരണമൊരുക്കിയതെന്നും കണ്ടെത്തി ശ്രീചിത്രയിൽ ഡോക്ടറുടെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചത് പതിമൂന്നിന് മന്ത്രി സന്ദർശിച്ചത് പതിനാലിന് സംഭവത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിശദീകരണം തേടി ശ്രീചിത്രയുടെ വിശദീകരണം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ നടപടിക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാനും തീരുമാനം ശ്രീചിത്രയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടറുമായി ഇടപഴകിയ ഇരുന്നൂറ്റി പേരുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും ഡോക്ടർമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളതാണ് പ്രാഥമിക പട്ടിക റൂട്ട് മാപ്പ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിടും ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരുമടക്കം എഴുപത്തിയാറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം താളം തെറ്റി അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയകളടക്കം മാറ്റിയേക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ
പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ സർക്കാർ നടപടികളോട് സഹകരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ അവബോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തകർ രംഗത്തിറങ്ങണം സർക്കാർ നിർദ്ദേശങ്ങളും ബോധവൽക്കരണവും രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിൽ അനിവാര്യം ഊഹാപോഹങ്ങളും കെട്ടുകഥകളും വിശ്വസിച്ച് മോശമായി പെരുമാറുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സി പി എം പൊന്മുടി സന്ദർശന വിവാദത്തിൽ മറുപടി അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ മദ്യശാലകൾ പൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സർക്കാർ പരീക്ഷകൾ മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും ഗവർണർ കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിദേശത്തേക്ക് വിദേശത്ത് അവധി ആഘോഷിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അനുമതി മന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനും നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ദിവസത്തെ ദുബായ് സന്ദർശനത്തിന് അനുമതി ജലനിധി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ജോഷി മെറിമൈ ഷാങ് ശശാങ് ഏപ്രിൽ ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ റഷ്യയിലാണ് സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് തൊഴിൽ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സത്യജിത് രാജൻ തായ്ലന്റിലും രാജമാണിക്യം ഏപ്രിൽ നാല് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ ലണ്ടനിലും സന്ദർശനം നടത്തും സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിലെ താമസത്തിനും നിയന്ത്രണം താമസ സൌകര്യം ഗവർണർ മന്ത്രിമാർ എം എൽ എമാർ എം പിമാർ തുടങ്ങിയവർക്ക് മാത്രം പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള റൂം റിസർവേഷനിലും നിയന്ത്രണം കൊല്ലത്ത് രണ്ട് വയസ്സുകാരിയെ രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു താരിപ്പള്ളി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലാണ് കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവിന്റെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചിരുന്നു ജില്ലയിൽ പതിനാല് പേർ ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരും ആശുപത്രിയിൽ പതിനാല് പേരും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് സാമ്പിളുകൾ ദേശീയ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ നൂറ്റിമൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഫലം കൂടി വരാനുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ സ്ഥിതിഗതികൾ നിലവിൽ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ എണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേർ വീടുകളിലും പതിനൊന്ന് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലുമായി നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇന്ന് ഒൻപത് സ്രവ സാമ്പിൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു ആകെ നൂറ്റിയൊൻപത് സാമ്പിളുകളിൽ പരിശോധനാ ഫലം ലഭ്യമായ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് സാമ്പിളുകളും നെഗറ്റീവാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഐസൊലേഷനിലുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം ജില്ലയിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർ കരുതൽ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ജില്ലയിൽ വിവാഹം ഉത്സവം പൊതുപരിപാടികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അൻപതായി നിജപ്പെടുത്തി ജില്ലയിൽ ഭിക്ഷാടനത്തിന് നിരോധനം കൊറോണ ഭീതിയെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലെ നഴ്സിന് താമസ സ്ഥലത്ത് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി ദിവസേന ആശുപത്രി പോയി വരുന്നത് കൊണ്ട് രോഗം പടരുമെന്ന ഭീതിയാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് നിഗമനം കൊല്ലം സ്വദേശി മേബിളിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ ഹോസ്റ്റലിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരും താമസക്കാരും തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് മേബിൾ ആഭ്യന്തര വിമാനയാത്രക്കാർക്കും ഇന്നു മുതൽ പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കി മലപ്പുറത്തും കാസർകോടും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് മലപ്പുറത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവർ സഞ്ചരിച്ചവരുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പുറത്തുവിട്ടു മലപ്പുറത്ത് അരീക്കോട് വാണിയമ്പലം സ്വദേശിനികൾക്ക് കൂടുതൽ ജാഗ്രത മാർച്ച് ഒൻപതിനും പന്ത്രണ്ടിനും എത്തിയവർ വിമാനത്തിൽ എത്തിയവർ നേരിട്ട് ആശുപത്രികളിൽ പോകരുതെന്ന് കളത്ത് രോഗികളുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവരും ഈ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം കൺട്രോൾ റൂം നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാനും നിർദ്ദേശം അധികൃതരുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് സ്വലാത്ത് നടത്തിയവർക്കെതിരെ പൊന്നായിയിൽ പോലീസ് കേസെടുത്തു പുതുപൊന്നാനി തർബിയത്തുൽ ഇസ്ലാമിക് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയിൽ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും സംഘടിപ്പിച്ച് സ്വലാത്ത് നടത്തിയത് സ്വലാത്തിൽ ഉമ്ര തീർത്ഥാടനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയവരും പങ്കെടുത്തെന്ന് സൂചന കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ സംശയിച്ച ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ മുപ്പത്തിയാറ് പേർ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് പേർ വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതുവരെയായി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച നൂറ്റിയേഴ് സാമ്പിളുകളിൽ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചെണ്ണം നെഗറ്റീവുമാണ് പതിനൊന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കാനുണ്ട് വയനാട് എഴുപത്തൊന്ന് പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ ആകെ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ ഇതുവരെ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാമ്പിളുകൾ ഇതിൽ ഒൻപതെണ്ണത്തിന്റെ ഫലം നെഗറ്റീവ് ഇനി ലഭിക്കാനുള്ളത് പതിനാല് റിസൾട്ട് കൂടി ഇതൊരു ബോധവൽക്കരണമാണ് ആ രീതിയിൽ
കോവിഡ് ഭീതിക്കിടെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് തുടക്കം ഏഴ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആയിരത്തോളം പേരാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് പരീക്ഷാ നടപടികൾ വിമാനത്താവളത്തിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ജാഗ്രത ലംഘിച്ചതിൽ ടെലിവിഷൻ റിയാലിറ്റി ഷോ താരം കസ്റ്റഡി മത്സരാർത്ഥിക്ക് വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരണം നൽകിയ സംഭവത്തിൽ പതിമൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർ വീടുകളിലും പതിമൂന്ന് പേർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും നാല് പേർ മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും പത്ത് പേർ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതുവരെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് സാമ്പിളുകൾ അയച്ചതിൽ അറുപത്തേഴ് ഫലങ്ങളും നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ചേർത്ത് റൂട്ട് മാപ്പ് തയ്യാറാക്കും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കിടെ കൂടുതൽ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്നും കളക്ടർ മൂന്നാർ ടീ കൌണ്ടി റിസോർട്ടിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന റിസോർട്ട് ജീവനക്കാരിൽ ആറുപേരുടെ സാമ്പിളുകൾ ഇന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പൌരനും സംഘവുമായ അടുത്തിടപഴകിയ ജീവനക്കാരാണ് ഇവർ രോഗബാധിതനും സംഘവും റിസോർട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തുപോയ സംഭവത്തിൽ റിസോർട്ട് അധികൃതർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയതായി ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടർ വർക്കലയിലെത്തിയ ഇറ്റാലിയൻ പൌരൻ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി ഇയാളുമായി നേരിട്ട് ഇടപെട്ടെന്ന് കരുതുന്ന പതിമൂന്നോളം പേരെ നിരീക്ഷിക്കാൻ പ്രത്യേക സംഘം കൊറോണ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാതെ വാഹനത്തിൽ വന്ന രണ്ട് വിദേശ വനിതകളെ ആരോഗ്യവകുപ്പും പോലീസും തൊടുപുഴ മുട്ടത്ത് പിടികൂടി ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയവരാണ് ഇവർ കോഴിക്കോട് കോവിഡ് നിരീക്ഷണം കൂടുതൽ കർശനമാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും വിദേശയാത്ര കഴിഞ്ഞെത്തുന്നവർ നിരീക്ഷണ കാലയളവിന് മുൻപ് പൊതുഗതാഗതം ഉപയോഗിച്ചാൽ നടപടിയുണ്ടാകും വയനാട് നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ എത്തിയ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളെ യാത്രക്കാർ പരാതിപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി ഫ്രാൻസിൽ നിന്നെത്തിയ കരോൾ ഫെഡറിക് എന്നീ ടൂറിസ്റ്റുകളെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത് യാതൊരു രോഗലക്ഷണവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് മാറ്റി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംശയത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിൽ കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ഒരാളെ കൂടി പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാസർഗോഡ് മംഗളൂരു അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ വരുമാനത്തിൽ കുത്തനെയിടവ് കൊറോണ വൈറസ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ലക്ഷങ്ങളുടെ കുറവാണ് ദിനംപ്രതി കെ എസ് ആർ ടി സി നേരിടുന്നത് കോവിഡ് വൈറസ് ഭീതിയെ തുടർന്ന് അതിർത്തി ജില്ലയായ കാസർഗോഡ് അന്തർ സംസ്ഥാന സ്വകാര്യ ബസ് സർവീസുകളും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് യാത്രക്കാരില്ലാതായതോടെ വരുമാനം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വിദേശ ഭാഷകളിലും ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജർമ്മൻ സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ഭാഷകളിലുള്ള കോവിഡ് ബോധവൽക്കരണ ലഘുലേഖകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മീനഭരണിയോടനുബന്ധിച്ചുള്ള പൊതുലേലം നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവ് തൃശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് കൊല്ലം കൊറ്റംകുളങ്ങര ചമയവിളക്കിനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഘോഷയാത്ര പോലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര ഭരണസമിതി കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൊതുപരിപാടികൾക്കും ഉത്സവങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൌണ്ട് മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബുക്ക് ചെയ്ത പല പരിപാടികളും റദ്ദാക്കിയതോടെ തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനവും നിലച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ച് രാജ്യത്ത് മരണം മൂന്നായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വൈറസ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അറുപത്തിനാലുകാരനാണ് ഇന്ന് മരിച്ചത് രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ നൂറ്റിമുപ്പത്തിയേഴ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കോവിഡ് വ്യാപനം രാജ്യത്ത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ദേശീയ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് കൌൺസിൽ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നും ഐ സി എം ശുപാർശ ഡൽഹി രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഗൌതം ബുദ്ധ നഗർ നിവാസികൾക്കാണ് വൈറസ് ബാധ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് രണ്ടുപേരും ഇവരെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്ത് പ്രതിരോധ നടപടികൾ ശക്തം കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചു യൂറോപ്പിലേക്ക് നാളെ മുതൽ യാത്രാ
മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ കയ്യിൽ മുദ്ര പതിപ്പിച്ച സർക്കാർ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനാണ് സീൽ പതിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് തോപ്പെ നടപടി ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ ചാടിപ്പോയതിന് പിന്നാലെ നാളെ മുതൽ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ യു എ ഇ ഖത്തർ ഒമാൻ കുവൈറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കും ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടി വരുന്നവർക്കും പതിനാല് ദിവസത്തെ നിർബന്ധിത നിരീക്ഷണം തുർക്കി യു കെ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നാളെ മുതൽ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നതിന് പ്രവേശന വിലക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഫിലിപ്പൈൻസ് മലേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ യാത്രാവിലക്ക് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ രാജ്യത്തെ സ്വകാര്യ ലാബുകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പരിശോധന സൌജന്യമാക്കണമെന്ന് ഐ സി എം ആർ നിലവിലെ എഴുപത്തിമൂന്ന് ലാബുകളിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയൊൻപത് ലാബുകൾ പുതുതായി ഉടൻ തുറക്കുമെന്നും ഐ സി എം ആർ കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനത്തിൽ നിശ്ചലമായ യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും ലോകത്താകെ മരണസംഖ്യ ഏഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കവിഞ്ഞു ഇറാനിൽ ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേർ മരിച്ചതോടെ ആകെ മരണം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടായി മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നതിനിടെ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ഫിൻലാൻഡിലും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫ്രാൻസിൽ വീട്ടുവാടക ഗ്യാസ് വെള്ളം വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ മരവിപ്പിച്ചതായി ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് രാജ്യത്ത് മരണസംഖ്യ നൂറ്റി അൻപതായി എഴുപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരോട് വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാൻ മിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും നിർദ്ദേശം നൽകി ജനങ്ങൾ പരമാവധി സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ അനിവാര്യമല്ലാത്ത എല്ലാ യാത്രകളും ഒഴിവാക്കണം വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം ക്ലബുകളിൽ നിന്നും തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്നും ജനം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ കടുത്ത നടപടികൾ തന്നെ വേണ്ടിവരുമെന്നും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ആലോചിച്ച ശേഷം മാത്രമെന്ന ടിക്കറാമീണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോവിഡിന്റെ തിരക്കിൽ അസാധാരണ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒഴിവാക്കാമെന്നും ടിക്കറാമീണ ഏപ്രിലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനായിരുന്നു ആലോചനയെന്നും ടിക്കറാമീണ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് നടക്കില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജൂൺ പത്തൊൻപത് വരെ നിയമസഭയ്ക്ക് കാലാവധിയുണ്ട് അതിനാൽ ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് മുൻപ് ചവറയിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കണമെന്നും ടിക്കറാമീണ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ദേശീയപാതയോർത്ത് ശുചിത്വ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി ആലപ്പുഴ കഞ്ഞിക്കുഴി സഹകരണ ബാങ്ക് ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ തന്നെ പണം കണ്ടെത്തിയാണ് പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ശുചീകരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിച്ചു നൽകി ജില്ലയിലെ കോളേജുകളും ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമാണ് കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാനിറ്റൈസർ വിതരണം തുടങ്ങി മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളിലും സാനിറ്റൈസർ വിതരണം ചെയ്യും ഇതിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കും എതിർപ്പില്ലെന്ന് സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി ഒരു വർഷം വരെ മൊറട്ടോറിയം ലഭിക്കും എല്ലാതരം വായ്പകൾക്ക് മൊറട്ടോറിയം ബാധകമാകും എസ് എൽ ബി സി അന്തിമ തീരുമാനം നാളെ ഉണ്ടാകും സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യശാലകൾ പൂട്ടില്ലെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാസ്ക് നൽകുമെന്നും എക്സൈസ് മന്ത്രി മുപ്പത് പേരിൽ കൂടുതൽ ക്യൂവിൽ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല ജീവനക്കാർക്ക് സുരക്ഷ ഒരുക്കുമെന്നും മന്ത്രി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മദ്യം വാങ്ങുന്നതിന് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജൻ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്ത് മദ്യശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടണമെന്ന് വി എം സുധീരൻ മാഹിയിൽ പോലും മദ്യശാലകൾ അടച്ചുപൂട്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിഷ്ക്രിയ മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും സുധീരൻ ഓഫീസിന്റെ താഴെ റിസപ്ഷനിൽ തന്നെ ഒരു ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് ഹാൻഡ് റബിന്റെ അവിടുന്ന് അല്പം എടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ അതൊരു ശീലമാക്കിയിട്ട് മാറ്റിയാൽ എല്ലാവരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓഫീസിലേക്ക് കയറിച്ചത് അവിടെ ആ ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു വെളിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയിൻ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി ഓഫീസ
ഇറ്റലിയിൽ മാത്രം മരണം രണ്ടായിരം കവിഞ്ഞു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനൂടെ മുന്നൂറ്റി പേരാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ ഇറ്റലിയിൽ മരണസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി കോവിഡിനെതിരെ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശക്തമായ ശ്രമത്തിലാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡോക്ടർമാരെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സാമൂഹികമായ അകലം പാലിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാവർത്തികമായ പ്രതിരോധ മാർഗമെന്ന് സംഘടനാ വക്താവ് മാർഗരറ്റ് ഹാരിസ് അമേരിക്കയിൽ കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ വാക്സിൻ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി സിയാറ്റയിൽ പതിനെട്ടിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ളവർക്കിടയിൽ മരുന്ന് പരീക്ഷണം ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ പരീക്ഷണമാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എത്രയും വേഗം ഫലം വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ട്രംപ് വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് താരം ടോം ഹാങ്സിനും ഭാര്യയും നടിയുമായ റീറ്റ വിൽസണും ആശുപത്രി വിട്ടു ഇരുവരുടെയും പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവാണ് എന്നാൽ വീട്ടിൽ പരീക്ഷണം നിരീക്ഷണം തുടരും ഇരുവർക്കും കോവിഡ് ബാധ ഉണ്ടായത് സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയപ്പോൾ യൂറോകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മാറ്റിവെച്ചു മത്സരങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം നടത്തും തീരുമാനം യു എഫ അടിയന്തര യോഗത്തിൽ ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു രാജ്യാന്തര ഒളിമ്പിക് കമ്മിറ്റിയുടെ അടിയന്തര യോഗം ഇന്ന് ചേരും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം പടർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് യോഗം എല്ലാ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായിരിക്കെ നിലവിലെ സാഹചര്യം യോഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കും സർവ ആയുധങ്ങളും പ്രയോഗിച്ചിട്ടും വീണടിഞ്ഞ അമേരിക്കയുടെ ഓഹരി വിപണി ഡൌജോൺ സൂചികയിൽ മൂവായിരം പോയിന്റ് നഷ്ടമുണ്ടായി ഒരു ദിവസം വിപണിയിലുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് അമേരിക്കയിൽ സംഭവിച്ചത് ന്യൂയോർക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വ്യാപാരം നിർത്തിയത് രണ്ട് തവണ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വ്യാപാരം നിർത്തുന്നത് അഞ്ച് തവണ ഡൌജോൺസ് ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയെട്ട് എന്ന ദയനീയമായ നിലയിൽ കോവിഡിന് പിന്നാലെ എണ്ണവില തകർച്ചയും തിരിച്ചടി സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് തുടക്കമായെന്ന് ഗോൾഡ്മാൻ സാക്ക് എണ്ണവില വീണ്ടും മുപ്പത് ഡോളറിലേക്ക് വീണു ഓഗസ്റ്റ് വരെ പ്രതിസന്ധി തുടരുമെന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യവസായ ലോകത്തും വലിയ ആശങ്ക ഒരു ലക്ഷം കോടിയുടെ റിപ്പോ വായ്പയും ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരി വിപണിയെ രക്ഷിച്ചില്ല ഇന്ന് വ്യാപാരം നിർത്തുമ്പോൾ സെൻസസ് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് പോയിന്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് നിഫ്റ്റി ഒൻപതിനായിരം പോയിന്റിന് താഴേക്ക് വീണു ബാങ്കുകൾക്ക് റിപ്പോ നിരക്കിൽ ദീർഘകാല വായ്പ നൽകുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ പ്രഖ്യാപിച്ചത് വിപണിക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതായി കാസർകോട് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ മുറിയനാവിയിൽ പക്ഷിമൃഗാദികൾ കൂട്ടത്തോടെ ചത്തത് ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു വിദഗ്ദ്ധ സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി കാക്കകളും പൂച്ചകളും പലയിടങ്ങളിൽ ചത്തുകിടക്കുകയായിരുന്നു ആന്തരികാവയവങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ കാരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അധികൃതർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കരിന്തളം ഭാഗത്ത് കുരങ്ങുകൾ ചത്ത സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വന്ന നിലയിലായിരുന്നു മിക്കവയും ജീവികളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി പ്രളയത്തട്ടിപ്പിൽ നാല് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ കൂടി തട്ടിച്ചതായി പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ കൂടുതൽ അക്കൌണ്ടുകൾ പരിശോധിക്കണമെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കോടതി കൊച്ചിയിലെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ തട്ടിപ്പിലും സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാവിന്റെ ആത്മഹത്യയിലും പാർട്ടി അന്വേഷണം സി പി എം എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റേതാണ് തീരുമാനം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പി എം ഇസ്മായിൽ പി ആർ മുരളി എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ പ്രളയ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിൽ സി പി എം നേതാവ് എം എം ലോറൻസ് അടക്കം അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷ അംഗങ്ങളും അന്വേഷണം വേണമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിന്നു ആരോപണ വിധേയരെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നെങ്കിലും അനുവദിക്കാതെ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആരോപണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ തെളിവെടുപ്പ് പാർട്ടി നടത്തും കളമശ്ശേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ അടക്കമുള്ളവരിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും സക്കീറിന്റെ പരാതിയും അന്വേഷിക്കും രണ്ടു മാസത്തിനകം റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ നിർദ്ദേശം കണ്ണിവെട്ടിക്കൽ ക്യാമ്പയിനിൽ ഒരുപാട് ആൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം ഇനി ആകെ അസ്വസ്ഥരാവരുത് അയ്യോ ഈ കണ്ണിവെട്ടിക്കാനുള്ള ഈ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഒന്നും ബേജാറാവണ്ട ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്ത് ഒരു കഷ്ണം സോപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരുക്കാൻ സാധിക്കുന്നിടത്ത് ആ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൈ കഴുകിയാൽ മതി അപ്പൊ സാധിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അത് തുടങ്ങുക എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക
വാളയാർ പീഡന കേസിൽ വിചാരണ കോടതി വെറുതെ വിട്ട പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് കേസിൽ പ്രതികളായിരുന്ന മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വി മധു എം മധു പ്രദീപ് കുമാർ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പാലക്കാട് പോക്സോ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയവരെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു കേസിൽ ഒരാളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഡി എ ജിയുടെ ഓഫീസിൽ തൂങ്ങി മരണം ജയിൽ ഡി എ ജിയുടെ ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് സുരേഷാണ് മരിച്ചത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ പ്രതിപട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടോമിൻ ദച്ചങ്ങരി വിടുതൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു പ്രാഥമിക വാദത്തിന് ശേഷം കോട്ടയം വിജിലൻസ് കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്നിലേക്ക് മാറ്റി മരട് ഫ്ളാറ്റുകൾക്ക് സമീപമുള്ള വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ വൈകുന്നു എന്ന് പരാതി പല വീടുകളുടെയും ജോലികൾ പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനികൾക്ക് തന്നെയാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല കോവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കൊച്ചിയിലെ ഗ്രീറ്റ്സ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ അവസരമൊരുക്കുന്നു ഓൺലൈനിൽ ചോദ്യപേപ്പർ നൽകും കുട്ടികൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പരീക്ഷ എഴുതി പേപ്പറുകൾ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാം പാലക്കാട് കഞ്ചിക്കോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രണ്ട് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെട്ടേറ്റു ബികേഷ് അജിത്ത് എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത് സ്കൂളിലെ നിതീഷ് കുമാർ എന്ന പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി വെട്ടിയെന്ന് പരാതി ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ശേഷം സ്കൂൾ കോമ്പൌണ്ടിൽ വെച്ചാണ് അക്രമമുണ്ടായത് കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ ബികേഷിനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി അജിത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് നിതീഷ് കുമാർ ഒളിവിൽ പോയതായും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പോലീസ് അറിയിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിൽ യുവാവ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചു കോഴിക്കോട് തൊട്ടിൽപാലത്ത് മധ്യസ്ഥ ചർച്ചയ്ക്കിടെയാണ് കൊലപാതകം തൊട്ടിൽപാലം സ്വദേശി അൻസാറാണ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത് പ്രദേശവാസിയായ അഹമ്മദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ യുവ ഡോക്ടറുടെയും ഭാര്യയുടെയും കിടപ്പറ ദൃശ്യങ്ങൾ വീടിന്റെ പാരപ്പറ്റിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പകർത്തിയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി പിടിയിലായി ആർപ്പൂക്കര എം ആർ രോഹിത്താണ് ഗാന്ധിനഗർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് ഇയാളുടെ കൂട്ടുപ്രതി നേരത്തെ പിടിയിലായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വൻ സ്വർണവേട്ട അറുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കണ്ണൂർ നഗരത്തിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഏഴ് കടകളിൽ മോഷണം നടന്നു പപ്പാസ് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെ അഞ്ച് കടകളിലും തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്ലാസയിലെ രണ്ട് കടകളിലുമാണ് മോഷണം നടന്നത് കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും പ്രതലത്തിലൊക്കെ വീണാൽ അവിടെ തൊട്ട് കയ്യിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാന ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ആണെന്ന് ലോകത്തിലെ അറിവുള്ള എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ കഴുകൽ ഒരു ശീലമാക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൈ കഴുകുക അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസുകളിലേക്കൊക്കെ കയറുമ്പോൾ കൈ ശുചിത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രീംകോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയെ രാജ്യസഭാംഗമാക്കാൻ രാഷ്ട്രപതി ശുപാർശ ചെയ്തതിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി മദൻ ബി ലോകുർ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനം കിട്ടുമെന്ന അഭ്യൂഹം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ സ്ഥാനലബ്ധിയിൽ അത്ഭുതമില്ലെന്നും മദൻ ബി ലോകുർ മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്ക്കെതിരെ റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് രാജ്യസഭാംഗമായുള്ള നാമനിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യക്കുറിച്ചുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ വിശ്വാസത്തെ തകർക്കുന്നത് രഞ്ജൻ കോകോയ് എം പി ആക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ജസ്റ്റിസ് കെമാൽ പാഷ സംശയത്തിന് അതീതരായിരിക്കണം ന്യായധിന്മാർ ജസ്റ്റിസുമാരായിരുന്ന പലരും പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്രയും വേഗത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു നടപടി ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമാണെന്നും കെമാൽ പാഷ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ രാജ്യസഭാ പ്രവേശനം അപലപനീയമെന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന നടപടി വിരമിച്ചതിനു ശേഷമുള്ള സ്ഥാനലബ്ധികൾക്കെതിരെ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് തന്നെ നേരത്തെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി മധ്യപ്രദേശിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് ഉടൻ നടത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിനും സ്പീക്കർക്കും സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസ് ബി ജെ പി നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് നടപടി കേസ് നാളെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയിൽ പെർമനന്റ് കമ്മീഷൻ നിയമനം നൽകുന്നതിൽ സ്ത